வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அதிகமா <laughs> பிற்காலத்துல தென்னம் தோப்பாயிடும் அப்ப வந்து இதுவும் கண்டினியூ பண்ணுவோம் தென்னமரமும் தோப்பாயிரும் நெல் ஆறு வரைக்கும் நம்ம வந்து இது உற்பத்தி பண்ணலாம் மாட்டுக்கு தீவனம் உற்பத்தி பண்ணலாம் சரி இப்ப இந்த பக்கம் கரண ஒண்ணு இருக்கு இது இப்ப இது சொன்னீங்களா கோஃபோரா கோஃபியா அருமைப்படுத்தி இருக்காங்க <laughs> 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 செலவுக்கெல்லாம் அனுபவப்பட்டதுனால இந்த மாதிரி வச்சு போட்டிருக்கோம் 
இது நல்லபடியா அங்க போட்டுருக்கீங்க அத பத்தி காமிக்கறாங்க நல்ல ரெண்டு மாச குரோத் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க என்னோட உயர்ம ஆயிடுச்சு சார் உயர்ம ஆயிடுச்சு ரெண்டு மாசத்துல வளர்ச்சி ஒரு மாசம் ஆச்சுங்க அது இனிமே தான் ஃபாஸ்டா வளருதுங்க ஃபர்ஸ்ட் मंथ இப்போ இந்த பக்கமும் இதுவும் நீங்க போட்டுக்கிறது வந்து கோ4 தான் இது எல்லாமே கோ4 தான் இதுலயும் அதே சூபாபல் கா இது வெளி மாசல் கலந்து தான் போடுறீங்க இந்த பக்கம் கட் பண்ண அப்புறம் ஓரத்துல எல்லாம் அகத்தி இருக்குங்க இந்த உங்க வயல் ஓரம் எல்லாம் அகத்தி வச்சிருக்கீங்க அகத்தி இருக்கு சூபா புல் இருக்கு இது எல்லாமே நாங்க தீவனமா தான் யூஸ் பண்றோம் கட் பண்ணி வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அந்த மரங்கள்ல இருந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுதுங்க எல்லாமே அங்க வந்து ஃபீல்ட்ல கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது இப்ப தீவனத்துக்கு ஏற்கனவே கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கட் பண்ணி இப்ப காலையில கட் பண்ணி வச்சாரு மத்தியான மத்தியான வரைக்கும் ஒரு தடவை கட் பண்ணீங்களா அடுத்து வரது எவ்வளவு நாள் ஆகும் இது வந்து ரொட்டேஷன்ல பண்றப்ப ஒரு நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள்ல எங்களுக்கு அடுத்த ஈல்டு கிடைச்சிருதுங்க வந்துடும் வந்துருதுங்க தண்ணி எல்லாம் விட்டோம்னா கிடைச்சிருது சரி சரியா இருக்குங்க போதுமான குரோத் வந்து ஒரு பக்கம் எடுக்க எடுக்க ஒரு பக்கம் அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் மழை காலத்துல தீவனம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து கட் பண்றது லேட் ஆகுங்களா ஆ இல்லைங்க நீங்க வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இது வந்து பனிக்காலத்துல எங்களுக்கு குரோத் ரொம்ப கம்மியா இருக்குங்க இந்த வகையில பனிக்காலம் வந்துருச்சு இப்ப தை மாசம் வந்ததுங்க டிசம்பர் ஜனவரி எல்லாம் வந்தது அப்ப வந்து எங்களுக்கு ஆடுகள் வந்து சாப்பிடுற அளவுக்கு தீவனம் கிடைக்கல இது அந்த பக்கம் எல்லா வயலையும் கோ ஃபோரும் சரி கோ எஃப் எஸ் டுவெண்ட்டி நைனும் சரி எல்லாத்துலயுமே இந்த வெளி மசால் எல்லாத்தினுடைய குரோத்தும் பிப்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சு போயிடுதுங்க அப்ப ரொம்ப சிக்கலா தான் இருக்கு அதனால அந்த டைம்ல நாங்க ஈவன் கொஞ்சம் ஆடுகளை கூட வித்தோம் இது என்னடா கட்டுபடி ஆக மாட்டேங்குது டிஸ்அட்வான்டேஜ் மெயினா இதுதாங்க மற்றபடி மழை காலத்துல எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெயில் காலத்துல இப்ப எல்லாம் நல்லா வந்துட்டு இருக்குது தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்கிறோம் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லைங்க சேமிச்சு வச்சு போடல அப்படி எடுத்து எடுத்துக்கோ நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு மேல நீங்க கட் பண்ற தேவைகள் உங்களுக்கு வரல 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 ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடியே சரியா இருக்கு சரியா இருக்கு சரியா இருக்கு சர்ப்ளஸாவே இருந்தது எங்களுக்கு வளர்ச்சி நல்லா இருந்தது எங்களுக்கு போக கொடுத்தோம் பக்கத்துல எல்லாம் கேட்கறவங்களுக்கு எல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு மேல போச்சுனாக்க இதுல பிளேட்ல ஆக்சிலேட் கண்டென்ட் அதிகமா இருந்ததுனால அது மாடுகள் சாப்பிட்டுச்சுன்னா கால்சியம் அப்சார்ஷன் குறைச்சிடும் சோ அதனால நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு மேல நம்ம விடாம கட் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது பயிர் பண்ணிக்கும் நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு மேல அதை வந்து வச்சிருக்க கூடாது அதாவது அது முக்கியம் அந்த அளவுக்கு அவசியம் ஏற்பட நல்லா இருந்தது இப்ப இது வந்து தீவன காடு உற்பத்தி பண்ணிருக்கீங்க அங்க நாம முன்ன பார்த்தது கோஃபோரும் வேலி மசாலும் போட்டுருந்தீங்க இங்க வந்து வெறும் வேலி மசால் மட்டும் போட்டீங்களா இருக்குது வேலி மசால் தனியா ஒரு ஒரு பத்து சென்ட் ஒரு அஞ்சு சென்ட் இருக்குது அது வரைக்கும் வெளி மசால் இருக்குதுல அப்புறம் கூடவே இதுல மல்பெரி இருக்கு மல்பெரி இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டீங்களா குறுக்க மல்பெரி வச்சிருக்கீங்க சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் அப்படிங்கறதுனால காடுகளோட சேர்ந்த வளர்ச்சி இருக்கணும் மரப்பயிர் வருஷக்கு வருஷம் ரெண்டடி 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 பார்ப்பார் போடணும் இப்ப அந்த விதைகள் வந்து சின்னதா இருக்கும் அது எப்படி விதை நான் விதை நேர்த்தியதா இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கடினமான உரை உள்ள விதை தான் அது அதை வந்து நாங்க தண்ணியில கொதிக்க வைக்கணும் கொதி தண்ணி வச்சு ஒரு எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேடு இறக்கி வச்சுட்டோம்னா ஒரு எண்பது டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேடுங்கிறது கொஞ்சம் கொதிக்க வச்ச தண்ணியை எடுத்து கீழே வச்சிருந்தோம் ஓகே நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி எடுத்து கீழே வச்சிருந்தோம் வச்சுட்டோம்னா உடனே பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கி ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டோம்னா ஒரு எயிட்டி டிகிரிஸ் வந்துடும் சரி வந்த அப்புறம் அதுல போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த விதைகளை ஊற வச்சுட்டு ஓவர் நைட் கோல்டு வாட்டர்ல வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணி வந்து வடிகட்டிடணும் வடிகட்டிட்டு நம்ம வெறும் ஆர்டினரி வாட்டர்ல ஒரு நைட் வச்சுக்கிறது அந்த விதையை வச்சுக்கிட்டு வச்சுட்டு அப்ப அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம நிழல வளர வச்சு வச்சுக்கிட்டோம் முளைக்கல அதுக்கு இடையில போடலாம் அங்க ஒரு லைன் போட்டு போட்டு வச்சிருக்காங்க 
போட்டு அதுக்கப்புறம் எத்தனை நாள் தண்ணி விடணும் தண்ணி வந்து உடனே தண்ணி விட்டுட்டோங்க அப்புறம் மூணாவது நாள் அப்புறம் ஈரப்பதத்தை பொறுத்து நம்ம ஸ்பிரிங்கிளர்ல தண்ணி விட்டுக்கலாம் நேர்த்தி செய்யலாம் எடுக்கலாம் எடுக்கணும் அப்புறம் இந்த ஆழமா போடாம மேலாம போடுறதும் வந்து முக்கியமா அதுல இந்த விதை இதுல ஒண்ணு ஆமாங்க இது எத்தனை நாள் கழிச்சு கட் பண்ணுவீங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ்ல வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல வந்துருக்கு இந்த அளவு வந்துருது இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பாருங்க பூ பூ பூத்துருச்சு இப்ப இந்த டைம் விதை விதை பூக்கும் தருவத்துல எப்படினா அதுக்கு மேல விடக்கூடாது கட் பண்ணிடுறாங்க இதைதான் வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிடுதுங்க கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாம சாப்பிட்டுருவோம் அங்க அந்த பக்கம் என்ன போட்டுங்க அது கோய ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பாக்கலாங்களா ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் இப்ப இங்க என்ன ஃபீல் என்ன போட்டிருக்கோம் இதுதான் நம்ம கோய ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு தீவன பயிருங்க சரி சோளம் மாதிரி அசோளம் மாதிரி இது வந்து மிருதுவான இலைகளை உடையது நல்ல வெயிட் கொடுக்குது நல்ல ப்ரோட்டீன் இதுல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஆடுகள் மாடுகள் ரெண்டும் விரும்பி சாப்பிடுறது இதை சரி சரி நீங்க சொன்ன மாதிரி தீவன பயிர் ஆர்டினரி சோழ பயிருக்கு இதுக்கு இது பல்லாண்டு பயிருங்க தீவன பயிர் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம சோழ பயிர்னா ஓட்டணும் திரும்ப எடுக்கணும் அந்த மாதிரி வேலை செலவு அதிகம் இது நம்ம ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இதுல ரெண்டு வருஷமா இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லாம போயிட்டு இருக்குதுங்க பனிக்காலத்துல மட்டும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கு அந்த டைம்ல நல்லா இருக்கு ஒன்றரை மாசத்துக்கு எவ்வளவு நாளைக்கு கட் பண்ணீங்க ஒன்றரை மாசம் நாளைக்கு முதல் தடவை அறுபது நாள் ஆயிடுச்சுங்க சரிங்க அறுபது நாள் ஆயிடுச்சுங்க ஒன்றரை மாசத்துக்கு ஒரு ரொட்டீனா வந்துருது கரெக்டா வருது ஓகே 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 இப்ப அந்த பக்கம் கட் பண்ணிருக்காங்களா இருக்கு இப்ப வந்து இந்த பக்கம் கட் பண்ணிட்டு வரீங்க அதெல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே இப்ப இந்த பக்கம் வர வர மறுபடியும் இது கழிப்பு நீர் தான் எல்லாமே வருது அதுமாதிரி தண்ணியும் ஊடு பயிரா வச்சிருக்கீங்க ஓரத்துல வந்து கல்யாணம் முருங்க இருக்கு கல்யாண முருங்க வச்சிருக்கீங்க தேக்கு வச்சிருக்கீங்க கல்யாணம் முருங்க மரப்பயிர் வந்து அப்பப்ப நாங்க கவாத்து பண்ணி ஆடுகளுக்கு தீவனம் போட்டு விட்டுருங்க கட் பண்ணி போட்டு சரி இந்த பயிர் சொன்னீங்களே விதை வாங்குனீங்க நடல்ல <laughs> போட்டுருக்கோம் <laughs> போட்டுருவாங்க <laughs> 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 அப்படியே கீழே போட்டுருவாங்க திருச்சி திருச்சி எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு ஆட்டு சாணம் போடுவீங்க ஆட்டு சாணம் எங்களுக்கு அறுக்க அறுக்க அப்படியே போட்டுட்டு போட்டு ஆட்டு சாணம் கிடைக்குது இல்லைங்க இறைச்சி விட்டுருவோம் உழவு கூட ஓட்டுறது இல்லை இது எது உழவு ஓட்டுறது இல்லை இல்லை சோ அப்ப வந்து இது வந்து தீவனம் வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல தீவனத்துல எல்லாம் இயற்கையே தான் அறுக்கிற செலவு தான் இயற்கையா சாப்பிடுது நம்மளும் இயற்கையா சாப்பிடுறோம் இதுல வேற என்ன கவனிக்கணும் இந்த கோயில் ஸ்டாண்டிங்ல ஒன்னும் கலைகள் வருங்க கலைகள் வந்து நாங்க புஷ் கட்டர் வச்சு எடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி புஷ் கட்டர் வச்சிருக்கோம் புஷ் கட்டர் வச்சிருக்கோம் அது வந்து அந்த கலைகள்ல வந்து எடுத்து விட்டுட்டோம்னா கலைகளை கட்டுப்படுத்தி வைக்கிறாங்க கொத்தனா இன்னும் விகரசா வருதுங்க கலைகளை அதனால நாங்க வந்து பிரஷ் கட்டர் போட்டு எடுத்தனால இப்ப அடுத்த இடத்துல எல்லாம் பிரஷ் கட்டர் போட்டோம்னா அது உடனே பிரஷ் கட்டர் கட் பண்ணி தானே செய்யும் பிரஷ் கட்டர் பிரஷ் கட்டர் புஷ் கட்டருங்க நம்ம நைலான் ரூப் அடி அடிச்சு விட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பயிர்லாம் நல்லா இருக்கும் அந்த கலைகள் மட்டும் வளர்ச்சி <laughs> 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 
இது அறுபது நாள் ஆச்சுங்களா இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹார்வெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணலைங்க சரி இனி பண்ண வேண்டிய டைம் வந்தா இப்போ இது என்ன இடைவெளி வச்சிருக்கீங்க இதுக்கு வந்து அதே மாதிரி மூன்று அடி அங்கே மேலே சூப்பர் நான் பேசுவோம் மூன்று அடி மூன்று அடி வச்சு சரி இதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு அடிங்க ஒரு கருணை கருணைக்கு ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி வச்சு போட்டு இதுக்கு தெளிப்பு நீர் பாசனத்துல இருக்கு நல்லா தெளிப்பு நீர் பாசனம் போட்டு பண்ணிருக்காங்க நல்லா வந்து இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் வளர்ச்சி வித்தியாசம் இருக்கு பாருங்க கண்டிப்பா பாத்து தெரியும் ரெண்டு மாசத்துல எவ்வளவு ஹைட் ப்ளேடே பாருங்க ம் பிளஸ் இல்ல இது வந்து சுகர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால மாடுகள் தீவன உற்பத்தி பால் உற்பத்தி அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இரண்டாவது வளர்ச்சி அதிகமா இருக்குனா ஃபாடர் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருக்கு போட்டுறோம் இன்னும் போட் பார்க்கல இது ஃபர்ஸ்ட் இதுல போட்டுறோம் அப்ப அதுல கொஞ்சம் போட்டுறேன் இது மல்டி கிராப்பா வச்சிருக்கீங்க பக்கத்துல முருங்க கொய்யா